Jangan iri hati melihat kesuksesan orang lain. Galatia 6 ayat yang keempat berkata begini. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Firman Tuhan menasihatkan kita. Dalam Galatia 6 ayat yang keempat. Agar kita menguji pekerjaan kita sendiri. Dan bukannya melihat keadaan orang lain. Ayo jangan fokus menilai hidup orang lain. Jangan Buang waktu menilai, menghakimi pekerjaan orang lain Mari uji pekerjaan kita sendiri Kenapa? 1 Korintus 3 ayat 8 berkata begini Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri Kita masing-masing akan menerima upah dari pekerjaan kita sendiri Dan bukan pekerjaan orang lain Lebih baik kita fokus kepada Apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita Daripada kita ngurusi hidup orang lain Menghakimi dan menilai kerjaan orang lain Lebih baik kita fokus bangun pekerjaan kita Pastikan kita melakukan yang terbaik Yang sesuai dengan kehendak Allah Dengar baik, pada akhirnya dalam 1 Korintus 3 ayat 12 dikatakan begini Entahkah orang membangun di atas dasar ini Dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering Atau jerami sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak Karena hari Tuhan akan menyatakannya Sebab ia akan nampak dengan api Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu Ayat 14 Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji Ia akan mendapat upah Upah Tuhan datang Kepada orang-orang yang bekerja Dan melakukan pekerjaannya Bukan asal-asalan saja Pekerjaan kita masing-masing Entahkah kita bangun Dengan nilai-nilai yang benar Atau di atas kebohongan Di atas kemalasan Di atas alasan-alasan Atau kita kerjakan dengan sepenuh hati Dengan kesungguhan hati Kita menaruh pikiran, tenaga Dengan sungguh-sungguh berani bayar harga Kita bangun itu dengan emas dan perak Semuanya akan diuji oleh api kata firman Tuhan Semuanya akan terbukti di pada hari Tuhan Dan kita semua masing-masing harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Dan kita juga akan diuji Kalau pekerjaan kita itu tahan uji Dikatakan firman Tuhan Kita akan mendapat upah Saya mau tutup dengan kesaksian Saya sangat senang dikirim Tuhan orang-orang yang excellent Orang-orang yang bertanggung jawab Ketika diberi kepercayaan apapun Dia setia dalam perkara sekecil apapun Dia lakukan dengan penuh tanggung jawab Saya menilai orang itu dari bagaimana dia menjalankan tanggung jawabnya yang kecil-kecil Karena dia bisa dipercaya dalam hal kecil Kami berikan kepercayaan yang lebih besar Dia menunjukkan kemampuan yang mengerjakan jauh lebih banyak Dari apa yang kami percayakan Orang yang dipromosi Pastilah orang yang mampu mengerjakan lebih Karena kami lihat dia mampu mengerjakan lebih banyak Kami angkat lagi dia Dan berikan kepercayaan lagi yang lebih besar Dan persis sama Dia kerjakan dengan yang terbaik Dan dia mengerjakannya dengan jauh lebih baik Orang-orang yang ingin dipromosi oleh Tuhan Orang-orang yang ingin dipercaya lebih oleh pemimpinnya Orang-orang yang ingin diberikan gaji lebih Harus menarik kapasitasnya Tidak hanya sekedar melakukan kewajiban, tapi terus terpacu untuk berkembang dan menjadi excellent. Orang-orang excellent mampu mengubah apa yang kacau jadi lebih baik. Orang-orang yang excellent adalah orang-orang yang meletakkan standar yang baru, yang belum pernah dikerjakan sebelumnya, dan berani mengerjakannya dua kali lipat lebih baik dari yang sebelumnya. Fokus bangun apa yang ada di tanganmu, saya berdoa ketika Anda excellent, promosi itu datang dari Tuhan.